yo soy Alaska y me llamo Jim, estoy muy feliz de estar un día más con ustedes. Este es un video que sinceramente no tenía pensado grabar. Yo estaba en mi casa muy tranquila haciendo cosas muy interesantes. Cuando de repente me llegó un mensaje a Instagram que decía Vuelvo a aparecer en Akinator. Y yo quedé como que impactada. Este es el mensaje, se los voy a dejar por acá y muchas gracias Flavia por hacérmelo saber. Y yo sinceramente dije como que no, no puede ser, mira si me va a adivinar a mí este juego, no puede ser. Y bueno, creo que ya se explica solo que lo que voy a hacer el día de hoy es buscarme en el juego para ver si efectivamente aparezco. Rodi, tengo mi perro bajo de la cama y se ponen a hacer ruidos extraños. Vieron cómo soy yo con los ruidos, que pasa un pájaro y me estreso, pasa un avión y me estreso y ahora él está haciendo ruidos. Lo mejor sería que grabe la pantalla del celular para que ustedes vayan viendo lo que va pasando Pero como que soy Samsung y ta, tengo la memoria bastante llena Esto nos pasa a todos los que somos Samsung, así que sé que me entienden y que no me van a juzgar Rodito, otra vez arruinándole un video a mamita Rodi, se va, que no quiere salir en mis videos Esperen, le tengo que ir a abrir la puerta porque no la sabe abrir solo Tengo muchas fotos justamente de mi perro, entonces no las quiero borrar. Así que les voy a ir dejando fotos por la pantalla de lo que me va preguntando. Además que alguno de ustedes no conoce este juego, Akinator, aunque estoy segura que sí porque era como la infancia de muchos de nosotros. Pero si no lo conoces, te lo paso a explicar. Supuestamente se trata de un genio que adivina lo que vos estás pensando. Vos tenés que pensar en una persona. Vamos a poner un ejemplo, yo que sé... Luis Suárez. Entonces él te empieza a hacer preguntas para ir descartando y llegando a la conclusión que es Luis Suárez, por ejemplo. Te preguntaría... ¿Es uruguayo? Sí. ¿Es jugador de fútbol? Sí. ¿Muerda a sus rivales? Sí. Y ahí deduce que es Luis Suárez. Esa es la dinámica y en base a preguntas va adivinando en quién pensaste. Así que hoy voy a pensar en mí y vamos a empezar a ver si me adivina. Me molestan los juegos que tienen sonido. Ah, ya. Ya está. Ya se lo saqué. Dice, piensa en un personaje real o ficticio y Akinator leerá tu mente. Para responder vamos a tener cinco opciones que es sí, no, no lo sé, probablemente o probablemente no. Y la pregunta número uno es, ¿tu personaje es de sexo femenino? Estuve jugando como por 10 minutos, pónganle, respondí varias preguntas, lo grabé todo y en un momento no sé qué mierda toqué que se me salió todo. ¿Tu personaje nació en España? Ay, no. No sé qué toqué y se me salió todo. O sea, se me salió todo, literalmente. Y ahora lo tengo que hacer de vuelta y jugar de vuelta. La pregunta número uno es si mi personaje es una mujer y la respuesta es que sí. La pregunta número dos es si mi personaje reside en España y acá es donde tengo mi teoría de este juego y es que me va a preguntar si resido o si soy de 80.500 países antes de que si soy de Uruguay. Me va a preguntar hasta si soy del Congo antes de que Uruguay. No, no resido en España. ¿Tu personaje es una persona real? Esto me parece una pregunta muy inteligente. Porque puede ser un dibujito, por ejemplo, yo que sé, estoy pensando en Bob Esponja, si sí, soy una persona real. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? Esta pregunta es como las que yo dudo, porque para mí la fama... A ver, famoso es Michael Jackson, eh, yo que sé, personalidades como muy influyentes. No youtubers, y, oh, no sé. A ver, ¿tu personaje es un youtuber? Retiro lo dicho. Y bueno, igual no, porque youtuber famoso no soy. Hay muchos más famosos que yo. Vamos a poner probablemente no. O probablemente. Vamos a poner probablemente, tipo, para subirme el ego, pero no. La pregunta número 5 es si mi personaje vive en Argentina. Y acá se empieza a reafirmar mi teoría de que me va a preguntar todos los países del mundo antes que Uruguay. Digamos que siempre nos dejan para lo último en todo. La respuesta es que no. Y se sigue reafirmando mi teoría porque me preguntó si mi personaje es mexicano y no soy mexicana. Pregunta número 7. ¿Tu personaje vive con su pareja? Que yo sepa, por ahora no, así que la respuesta es que no. ¿Tu personaje tiene más de 18 años? No, pare me quedé como en mute pensando, pero no porque no sepa mi edad, sino porque es como que siento que con estas preguntas no me va a adivinar nunca. Hay perros ladrando y me cagan el video. Ay, qué bronca me da. Es como que, les juro que hace un rato cuando no estaba grabando no ladraban. Bueno, no. Bueno, la respuesta a esta pregunta es que no. 
Pregunta número 9. ¿Tu personaje vive en Estados Unidos? Me encantaría, pero no. Pregunta número 10. ¿Tu personaje es de nacionalidad chilena? A ver, ¿qué le cuesta preguntarme si soy de Uruguay? Que nadie es una a Uruguay, ¿eh? Me siento como te traicionada. Unos momentos después. Oh. ¿Tu personaje es colombiano? No, 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 querido, no soy colombiana. Y más te vale que me adivines, porque si no me adivinas como que me va a cagar el video. La respuesta es que no. Allá fue, no quiero jugar más, me está poniendo de mal humor. ¿Tu personaje nació en España? No. Pregunta número 13. ¿Tu personaje tiene más de 14 años? Lamentablemente sí, los años pasan. Sí. ¿Tu personaje nació en Venezuela? Um... Pregunta número 15. ¿Tu personaje es mayormente conocido por Musicali? Musicali es TikTok. Ahora es una duda existencial que tengo. Perdón por preguntárselos en este video, pero antes veía como Musicali, Musicali y ahora veo en todos lados TikTok, TikTok y quiero saber si es lo mismo. Pero no, yo nunca en mi vida usé eso, así que no. Pregunta número 16. ¿Tu personaje es un cantante? No. Pregunta número 17. ¿Tu personaje es de Puerto Rico? No. Pregunta número 18. ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Y volvemos a lo que dije anteriormente. Para mí, ser famoso es otra cosa. Es como tener una influencia. Yo qué sé, hay muy pocos famosos youtubers. Tipo, como, hola, soy Germán o de ese tipo. Tipo, tipo, tipo. Entonces, está, no. Mi, mi respuesta sería que no. Pero si pongo que no, va a descartar la idea de YouTube y ahí sí que no me adivinaría nunca más. Entonces vamos a poner probablemente. Pregunta número 19. ¿Tu personaje es brasileño? Pregunta número 20. ¿Tu personaje tiene un hermano pequeño? Es como que estas preguntas de porquería son súper irrelevantes. No, o sea, ¿qué, ¿qué importa? Preguntan otra cosa. La pregunta número 21 es ¿Tu personaje escribe principalmente en inglés? Y la respuesta es que no. La pregunta número 22 es ¿Tu personaje nació en Perú? Y la respuesta es que no. La pregunta número 23 ya me la preguntó y es ¿Tu personaje es una chica? Y ya te dije que sí. La pregunta número 24... Bueno, es que ya me estoy pudriendo, o sea, no... No me va a adivinar ni aunque no sé. Bueno, la pregunta número 24 es si tengo una hermana y la respuesta es que no. Y la 25 creo que es la más acertada que me ha hecho es si mi personaje tiene un canal en YouTube y la respuesta es que sí. Y ahora me estaba preguntando otra vez si nací en Costa Rica. Ah no, Puerto Rico era, perdón. La pregunta 27 es si soy de nacionalidad argentina. La pregunta número 28 es si tengo más de 19 años, pero ya le dije que no tengo más de 18. O sea, soy menor de 18, ¿cómo voy a tener más de 19? No, 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 no. La pregunta número 29 es si uso lentes. La respuesta tendría que ser que sí, porque no sé si sabían esto, pero uso lentes de contacto para ver. O sea, sí, obvio que son para ver, si no me los pondría celeste, no marrones. Pero es un dato irrelevante, obviamente, entonces vamos a poner que no. La pregunta número 30, si soy mexicana, no. Está pensando, está pensando, a ver quién... Pasó lo que creí que iba a pasar. Está pensando en Javiera Ávila, Jubi. Bueno, ¿qué hago? Este video lo tiro a la basura. Vamos a poner que no, que no es, que te equivocaste, pelotudo, te equivocaste y me cagaste el video. Ahora me está dando la chance de continuar. Vamos a continuar. Vamos a darle otra. ¡Ay, miren esto! Me preguntó si mi personaje es uruguayo. Tuvieron que pasar 30 preguntas. 30 para que me pregunte esto. Y lo logramos. Re contenta porque en un juego de mierda conocían su país. La pregunta número 32 es si mi personaje lleva maquillaje. Y bueno, la respuesta es que no porque ya me conocen que... Jimé, cara de culo, cara de que no se maquilla nunca, cara de dormida. Así que la respuesta es que no. Si tenía pinta de que me iba a descubrir, ahora como que está pensando cualquier cosa. Porque la pregunta número 33 es si soy dibujante. Y a ver, me gusta dibujar. No, no hago videos de esto, no. O sea, la respuesta es que no. Pregunta número 34. ¿Tu personaje tiene un hermano famoso? Que yo sepa, no. La pregunta número 35. A esta me gustó. ¿Tu personaje tiene perro? Sí. Está pensando en... ¡Ah! No lo puedo creer. Me acaba de dar algo. Mamá, soy famosa. No, mentira. Me, me adivinó. <risa> Hice este video pensando que no, que no me iba a adivinar ni ahí. 
Y me adivinó Le dice Alaska, youtuber uruguaya que comenta temas de actualidad Además, ¿saben qué? Es como que me encantó que me haya preguntado si tengo perro Y dije que sí tengo perro y me sacó enseguida Ro, sos famoso vos también No, no se tomen en serio esto porque no, famoso Ya saben lo que opino de la fama y no Y tiene una cara así de sobrado como Ah, oh, te adiviné, estuviste una hora para adivinarme No sé cuánto va a durar este video Pero te, te costó bastante, ¿no? Preguntarme si era de Uruguay Y eso era como el puntapié, ¿no? La pibita que habla de Uruguay Uruguaya Tiene un perro y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Obviamente que no es un video como que el más interesante de la vida, donde les enseño algo o compartimos algo. Pero en serio que me llevó ese mensaje a Instagram y me dio muchísima curiosidad. Así que gracias por hacérmelo saber otra vez, porque nació este video así de la nada improvisado. Me pareció súper divertido igual hacer este video. Espero que a ustedes también les haya gustado, que les parezca lo mismo. Ya sabe que... Ay, siempre me taro. Ya saben que si les gustó se tienen que suscribir ahí abajo. Y bueno, nada, video súper random para ustedes. Pero mejor antes que no subir nada. Y vayan a buscar ustedes a ver si me adivina. Y nos vemos en el próximo video. Chao.